so this is one last one very important one very common paper question जो अब हम लास्ट में करने वाले हैं विद दिस विल फिनिश द एग्जाम नोट्स की प्लेलिस्ट फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर काइनामेटिक्स एंड रिलेटिविटी का इसके साथ आपके सारे मेजर मेजर टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा सिर्फ ये कुछ लेक्चर्स देखने से एंड यू कुड स्कोर वेल तो लास्ट तक बने रहना अपने दोस्तों में अपने क्लासमेट्स में शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब कर दिया तो आगे चलते हैं सो दिस इज वन लास्ट क्वेश्चन विच इज मास एनर्जी इक्वलेंस डिफाइन मास एनर्जी इक्वलेंस डिराइव आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यही आंसर रहेगा राइट सो सबसे पहले हमें बताना है कि व्हाट इज मास एनर्जी इक्वलेंस बेसिकली होता क्या है एंड देन हमें वो डिराइव करना है सो द फर्स्ट थिंग विल बी विल से द मास एनर्जी रिलेशन इज द मोस्ट फेमस रिलेशन आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह लो या आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो दिया गया था जो दुनिया में हर इंसान को पता है फिजिक्स के नाम पे इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर सो इट शोज हाउ मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी डायरेक्टली एंड वाइस वर्सा कि आप एनर्जी से मास बना सकते हो यूनिवर्स आया कहाँ से था इट जस्ट केम फ्रॉम नथिंग कुछ भी नहीं था बस एनर्जी थी एनर्जी गॉड कन्वर्टेड टू मास एंड ऐसे ही एक दिन जो हमारी अर्थ है जो हमारा यूनिवर्स है वो मास क्या हो जाएगा विल गेट बैक कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एवरीथिंग विल वैनिश सो दिस इज मास एनर्जी इक्वलेंस तो इसे प्रूव करने का बहुत छोटी सी डेरिवेशन है यू कैन वेरी वेल सी तो सबसे पहले करेंगे क्या हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ याद है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम हमने वही बोला सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन विच इज एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी वेर पी इज माई मोमेंटम राइट मोमेंटम को आई कैन राइट पी इज इक्वल टू एम वी तो एम वी को हमने क्या करा डेरिवेट कर दिया डी बाई डी टी को दोनों के ऊपर नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिविटी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिविस्टिक मास हम मास को कॉन्स्टेंट नहीं रखेंगे पहले के केसेस में क्लासिकल के केस में ये टर्म सिंस डी एम यूज टू बी जीरो तो हम बोलते थे कि ये टर्म विल वैनिश एंड सिर्फ ये टर्म बचती थी बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिविस्टिक मास सो दिस टर्म विल नॉट वैनिश एंड इट विल स्टे एंड विल प्रूव इट्स पॉइंट सो मूव करते हैं आगे अब इफ द बॉडी इज मूव बाय डी एक्स अमाउंट इन द एक्स डायरेक्शन बाय दिस फोर्स तो वर्क डन क्या होगा वर्क डन इज फोर्स इन टू डिसमेंट फोर्स इन टू डिसमेंट इसके साथ x को dx को हमने मल्टीप्लाई करा dx को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों केसेस के अंदर dx एक्स बाई डी टी को हमने उठाया वेर एज डी एक्स बाई डी टी इज बाई वेलोसिटी तो डी डब्ल्यू क्या हो गया एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम यहाँ तक लाके हमें इसे छोड़ देना एक बार के लिए ये भी बहुत ईजी था एक और बहुत ईजी है हमें पता है रिलेटिविटिक रिलेटिविस्टिक मास का रिलेशन क्या रहता है एम इज इक्वल्स टू एम नॉट ओवर वन बाय वी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर राइट इसको हमने क्या करना है सॉल्व कर लेना इधर मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आएगा रीअरेंज करेंगे राइट एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से सी स्क्वायर का एलसीएम लेके एंड इधर भेजा है ये आप कर सकते हैं इसके बाद हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देना है इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक्सेप्ट सी कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है राइट right? तो सबसे पहले टर्म को अगर हम करें टू एम डी एम सी स्क्वायर आ जाएगा टू एम सी स्क्वायर डी एम आ गया देन टू एम वी स्क्वायर डी एम अब इसके ऊपर जाएगा टू एम स्क्वायर वी डी वी एंड एम नॉट भी कांस्टेंट है सिंस दिस इज माय रेस्ट मास तो ये भी कांस्टेंट है तो आर एच एस बिकम जीरो रीअरेंज करते हैं टू कैंसिल हो जाएगा मास सब में कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोबारा से एम वी डी वी यही इक्वेशन एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम कम्स आउट टू बी सी स्क्वायर डी एम दोनों को इक्वेट करा इसका मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम ये जो वर्क डन हुआ है मूविंग बॉडी के ऊपर ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा बॉडी की इंटरनल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये आएगी डी ई के टोटल एनर्जी कैसे करेंगे इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक एम नॉट से जब तक मेरा मास चेंज हुआ है एम तक तो मेरी इक्वेशन आएगी ये ठीक है ये आगे मेरी काइनेटिक एनर्जी की टर्म काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर आप देखो तो अगर एम माइनस एम नॉट क्वान्टिटी इंक्रीज होती है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी राइट तो हम बोलते हैं 
एम नोट सी स्क्वायर इज माई रेस्ट मास एनर्जी एंड इट इज अगेन इंटरनल एनर्जी लेकिन जो टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग विद सम वेलॉसिटी इज गिवन बाय इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी वो अलग बात है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी में भी रेस्ट मास का कॉम्पोनेंट आएगा और वही हमें लास्ट तक पहुँचाएगा तो विल राइट टोटल एनर्जी इज ई के प्लस रेस्ट मास एनर्जी ई के की वैल्यू यहाँ से डालते हैं एम नॉट सी स्क्वेयर एम नॉट सी स्क्वेयर कैंसिल होगा आई लोनली लेफ्ट विद ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर विच इज माई आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन एंड दिस रिलेशन वॉज कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन कैसे हुआ था दो फोटोन्स आए थे दे जस्ट कैरिड सम एनर्जी आपस में टकराए एंड दे प्रोड्यूस्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर एनिलेशन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आए और आपस में जस्ट एनर्जी कन्वर्ट करके रह गए राइट बाइंडिंग एनर्जी बहुत सारी चीज़ों की बाइंडिंग एनर्जी कव वगैरह ऑल्सो दे कुड एक्सप्लेन एंड द मेजर पार्ट एक्सप्लेन वॉज फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पे वाई देर इज अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व दैट थिंग वॉज एक्सप्लेन बाय दिस रिलेशन एंड देर फॉर इट इज इट एक्चुअली इज द सोल इक्वेशन ऑफ दिस थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी एंड रिलेटिविटी इज एवरीथिंग हर चीज दुनिया में रिलेटिव है तो इट इज वन मेजर टर्म राइट तो विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक वी फिनिश दिस क्वेश्चन वी फिनिश दिस एग्जाम लिस्ट अब पेपर करना आपके हाथ में है जितना अच्छे से सुनेंगे जितना अच्छे से याद रखेंगे दो बार तीन बार सुनना ही है लास्ट का पेपर का दिन है रात है रात में खुद पढ़ोगे तो नींद आती है लेक्चर्स को सुनो साथ साथ रिवाइज करो पेपर में अच्छे से मार्क्स लेकर आओ मम्मी भी खुश आप भी खुश राइट डू वेल डू लेट मी नो पेपर कैसा हुआ थैंक यू सो मच डोंट फोर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट थैंक यू